హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దేవసేన ఫ్రమ్ బెజ్వాడా ఛానల్ ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ నుంచి చెప్పుకుందాం రేషియోస్ అనాలిసిస్ ఆల్రెడీ బిగిన్ చేసాము ఈ నిష్పత్తుల వర్గీకరణ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రేషియోస్ చెప్పుకుందాం నేను ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ కాక ప్రతి టాపిక్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ స్టూడెంట్స్లో కొంతమంది నేను అది విడిగా వీడియో చేస్తాను గ్రూప్స్కి వెళ్ళచ్చు లేదా బ్యాంక్ టెస్ట్లు ఇంకే అదర్ టెస్ట్లు రాస్తారు వాటికి అక్కడ వచ్చే వర్డ్ మీకు తెలియక అరే మేము ఇది నేర్చుకోలేదు ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏ నేర్చుకున్నాం అనుకోకుండా ప్రతి టాపిక్ని టచ్ చేస్తున్నాను కొంతమంది అలా వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు కదా గ్రూప్స్ కానీ బ్యాంక్ టెస్ట్లు కదా టెస్ట్లు వాళ్ళకి యూసేజ్ అవుతుంది అలాగే సొసైటీలో జాబ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ వర్డ్ మేము తెలుసుకోలేకపోయాం అని తెలియకుండా అన్ని టాపిక్స్ చెప్తున్నాం అందుకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కానీ ఇందరు బ్యాంకింగ్లో కానీ మేనేజ్మెంట్ అన్ని టాపిక్స్ చెప్తున్నాను నేను నిష్పత్తుల వర్గీకరణ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రేషియోస్ రేషియోస్ అనాలిసిస్ ఫినాన్షియల్ ఈ విశ్లేషణకి వర్గీకరణ చాలా ఉపయోగపడుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్థిక విధే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని విశ్లేషణ చేయటానికి రేషియోస్ అనాలిసిస్ ఒక పదునైన టూల్గా ఉపయోగపడుతుంది ఒక ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ అని చెప్పుకున్నాం దాని నుంచే డెసిషన్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటారు అది ఉపయోగపడే విధానం వివిధ స్థాయిలలో వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది రేషియోస్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఒక సంస్థ గురించి రేషియోస్ అనాలిసిస్ ఒక బ్యాంకర్కి కానీ వస్తువులను అందించే సంస్థ వాటికి సరుకు సప్లై చేసే సంస్థ కానీ స్వల్పకాలిక రుణాలు ఇచ్చే బ్యాంకర్కి కానీ ద్రవ్యతా శక్తికి అసలు ఈ సంస్థకు ఉందా స్వల్పకాలిక రుణాలు తీర్చగలిగే ద్రవ్యతా శక్తి అంటే ఈ స్వల్పకాలంలో మన క్రెడిట్ అనేది తీర్చగలదా మన లోన్ని తీర్చగలదా స్వల్పకాలిక రోన్ని తీర్చగలదా లేదా అనే ఆసక్తి బ్యాంకర్కి ఆ వస్తువులను అందించ చేసే సప్లయర్ సప్లయర్ అండ్ బ్యాంకర్ వాళ్ళకి ఈ స్వల్పకాలిక రుణాలు ఇచ్చే వాళ్ళని షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ద్రవ్యత శక్తి ఉందా లేదా అనే ఆసక్తి ఉంటుంది మన ఫామ్ మీద ఒక ఒక ఫామ్ మీద ఆ ఆసక్తి కోసం వీళ్ళిద్దరికీ ఆ రకమైన ఆసక్తి ఉంటుంది బ్యాంకర్కి సప్లైస్కి అదే సంస్థ పైన దీర్ఘకాలిక రుణాలు ఇచ్చే లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఇచ్చే సంస్థ ఇంకోటి ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఇది ఇస్తుంది బ్యాంక్స్ కానివ్వండి ఏదైనా సంస్థ కానీ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి ఏమి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందో తెలుసా సాల్వెన్సీ శక్తి ఉందా ఇంత దీర్ఘకాలిక రుణం పెద్ద మిషనరీ కొన్నారు ఇంత ఇచ్చారు అది సాల్వెన్సీ శక్తి ఉందా లాంగ్ టా లాంగ్ టైంలో వీళ్ళ ఫినాన్షియల్ యొక్క పవర్ స్టేటస్ ఎలా మారుతుంది అనే రకాల ఆసక్తులు ఉంటాయి ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ ఫామ్ ఇన్ లాంగ్ టైమ్ దీర్ఘకాలికంలో ఈ సంస్థ యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అనే ఆసక్తి ఉంటుంది అవి కూడా ఈ నిష్పత్తులు క్లియర్ చేస్తాయి తర్వాత మేనేజ్మెంట్కి ఏమో ఆసక్తి ఉంటుందండి ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆర్థిక అంశాల పైన ఆసక్తి ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్కి అంతేగా సంస్థ అన్ని రకాల ఆర్థిక అంశాల మీద ఆసక్తి ఉంటుంది ఫోర్త్ షేర్ హోల్డర్స్ వాటాదారులకి ఏముంటుందండి మీరు షేర్ హోల్డర్స్ వా పెట్టుబడి పెట్టారు వాటాదారుల అయ్యారు మీకు ఒకటే ఆసక్తి ఉంటుంది డివిడెండ్ ఎంత వస్తుంది మనకి ప్రాఫిట్లో పంచే డివిడెండ్ మనకి ఎంత వస్తుంది అనే ఆసక్తితో ఉంటుంది ఇన్ని రకాల ఆసక్తులు ఉంటాయి రేషియోస్ అనాలిసిస్ ఉపయోగాలు ఇన్ని రకాల ఆసక్తులతో తయారైతే అవి రేషియోస్ అనాలిసిస్ ఇన్ని ఇంతమందికి ఉపయోగకారిగా ఉంటుంది రేషియోస్ ఆర్ డివైడెడ్ యాజ్ ఫాలోస్ నిష్పత్తుల విశ్లేషణ ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా మూడు రకాలుగా వీటన్నిట్లో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి రేషియోస్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వీటన్నిట్లో మీకు ముందు పీజీలో అయినా ఎంబీఏలో అయినా అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది మీకు మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి ట్రెడిషనల్ రేషియోస్ ట్రెడిషనల్ అంటే సాంప్రదాయ నిష్పత్తులు బి విధుల ప్రాతిపదికగా నిష్పత్తులు విధుల ప్రాతిపదిక ఫంక్షనల్ బేస్ ఫంక్షనల్ క్లాసిఫికేషన్ సి ప్రాముఖ్యత ప్రాతిపదికగా నిష్పత్తులు క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏ ఏమనుకున్నాం అండి మూడు రకాలుగా విభజించాం ట్రెడిషనల్ తర్వాత ఫంక్షనల్ తర్వాత సిగ్నిఫికెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆధారంగా ప్రాతిపదిక క్లాసిఫికేషన్ మూడు ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ ఏమేంటివి సాంప్రదాయ నిష్పత్తులు ఉన్నాయి మనకి సాంప్రదాయ నిష్పత్తులు ఏమేంటివి అండి ఆస్తి అప్పుల పట్టి నిష్పత్తి బ్యాలెన్స్ షీట్ రేషియోస్ అంటారు వాటిని లాభ నష్టాల ఖాతా నిష్ప లాభ నష్టాల ఖాతా నిష్పత్తులు 
వాటిని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ రేషియోస్ సంయుక్త మిశ్రమ నిష్పత్తులు మిక్స్డ్ ఆర్ కాంపోజిట్ రేషియోస్ అంటారు ఆస్తి అప్పుల పట్టి నిష్పత్తులు బ్యాలెన్స్ షీట్ రేషియోస్ ఆర్ పొజిషన్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అంటారు ఆస్తి అప్పుల పట్టి నివేదిక లేదా పరిస్థితి నివేదికలు అని కూడా అంటారు ఆస్తి అప్పుల పట్టి నిష్పత్తులు ఏంటండి ఆస్తి అప్పుల పట్టి నిష్పత్తులు ఏంటంటే ఒక నిష్పత్తి కనుక్కునేటప్పటికి వాటి డేటా ఆస్తి అప్పుల పట్టికి సంబంధించిందై ఉండాలి ఆస్తి అప్పుల పట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఉదాహరణ ప్రస్తుత ఆస్తులు ప్రస్తుత అప్పులు అంటే ప్రజెంట్ ఎసిడ్స్ లైబిలిటీస్ తీసుకున్నారు అవి ఎక్కడ ఉంటాయండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఆస్తి అప్పులు బట్టి నిష్పత్తి సెకండ్ది యాజమాన్య నిధులు మేనేజ్మెంట్ ఫండ్స్ తర్వాత అలాగే ఫిక్స్డ్ ఎసిడ్స్ ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి బ్యాలెన్స్ షీట్లోని ఏదేని రెండు అంశాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆ రెండు అంశాలు ఎక్కడ ఏ నివేదికలో ఉండాలి ఆస్తి అప్పుల పట్టిలో ఉండేవి ఆ నిష్పత్తుని బ్యాలెన్స్ షీట్ రేషియోస్ అంటారు ద ఎలిమెంట్స్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డేటా కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ దాట్స్ కాల్ ఇట్స్ కాల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ రేషియోస్ ఆర్ పొజిషన్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అంటారు పరిస్థితి నివేదిక సెకండ్ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రేషియోస్ చెప్పండి లాభ నష్ట ఏదైనా రెండు అంశాలు మీరు నిష్పత్తి కనుగొనేటప్పుడు తీసుకున్న బేస్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి అంతే సింపుల్ లాభ నష్టాల ఖాతా నుంచి తీసుకోవాలి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ దాంట్లో నుంచి తీసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ అండి స్థూల లాభం అమ్మకాలకు ఉన్న నిష్పత్తి కనుక్కోండి స్థూల లాభం ఎక్కడ ఉంటుంది లాభ నష్టాల ఖాతా ఆ అమ్మకాలు ఎక్కడ ఉంటాయి లాభ నష్టాల ఖాతా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ టోటల్ సేల్స్ దాని రేషియో కనుక్కోమంటే ద గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎగ్జాంపుల్ నికర లాభం టర్న్ ఓవర్ నికర లాభం అమ్మకాల నిష్పత్తి నెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ ద సేమ్ సేల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అక్కడ అలా లాభ నష్టాల ఖాతాలో అంశాలను తీసుకునే నిష్పత్తి లాభ నష్టాల ఖాతా నిష్పత్తి అంటారు దీన్ని ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ రేషియో అని కూడా అంటారు థర్డ్ సంయుక్త మిశ్రమ నిష్పత్తులు లేదా అంతర్ నివేదిక నిష్పత్తులు మిక్స్డ్ ఆర్ కాంపోజిట్ రేషియోస్ ఇంటర్ స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా అంటారు ఏమండి సంయుక్త మిశ్రమ అంటే ఫస్ట్ ఆస్తి అప్పులు బట్టి చెప్పుకున్నాం లాభ నష్టాల ఖాతాలు చెప్పుకున్నాం సంయుక్త మిశ్రమ అంటే ఏంటండి ఆస్తి అప్పుల పట్టిలో ఒక ఎలిమెంట్ని లాభ నష్టాల ఖాతాలో ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకుని స్థూల లాభాన్ని టర్న్ వేరే ఆ రుణగ్రస్తుల్ని తీసుకోమన్నారు అనుకోండి స్థూల లాభం ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంది అమ్మకాలు రుణగ్రస్తుల్ని తీసుకోమన్నారు అనుకోండి సేల్స్ కానీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కానీ ఇవన్నీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో మీకు ఉంటాయి నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ ఈ సేల్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అందులోంచి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుని ఏ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎసిట్ ఆర్ లైబిలిటీలో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే సంయుక్త మిశ్రమ నిష్పత్తులు అంటారండి అంతర్ నివేదిక నిష్పత్తులు దానికి అది ఆస్తపులు బట్టి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటారు దాన్ని సరుకు టర్న్ ఓవర్ నిష్పత్తి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలి సరుకు ముగింపు సరుకు ఎక్కడ ఉంటుందండి ఆస్తుల్లో ఫిక్స్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటుంది టర్న్ ఓవర్ అమ్మ ఎక్కడ చూడాలండి పిఎండల్ అకౌంట్లో దాన్ని సంయుక్తం ఈజీ ఈ మూడు అనమాట తర్వాత విధుల ప్రాతిపదిక మళ్ళీ దీంట్లో చెప్తాను విధుల ప్రాతిపదిక నిష్పత్తి ఫంక్షనల్ క్లాసిఫికేషన్ ద్రవ్యత్వపు నిష్పత్తులు లిక్విడిటీ రేషియో ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం స్టేట్మెంట్ ద్వారా చూద్దాం లిక్విడిటీ రేషియో అంటే ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి పరమ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి సంస్థ యొక్క ద ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి అంటే సంస్థ యొక్క ద్రవ్యత్వంతో కొడవబడిన అనమాట ద్రవ్య వాటికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను స్వల్పకాలిక అప్పును ఏ విధంగా తీర్చగలుగుతుంది దానికి సరిపోయే ఈ ఫినాన్షియల్గా లిక్విడిటీ ఎంత ఉంది ద్రవ్యత్వం ఎంత ఉంది స్వల్పకాలిక ఆస్తులు ఉన్నాయా స్వల్పకాలిక అప్పులకి వెంటనే తీర్చగలిగే అలాంటివి చెప్పి ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి పరమ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి అవన్నీ అనమాట లెవరేజ్ సాల్వెన్సీ రేషియో సెకండ్ది అంటే ఏంటి దీర్ఘకాలిక రుణాలను తీర్చటానికి సరైన పెద్ద పెద్ద మిషనరీకి ఉన్నారు యంత్రాలకు ఉన్నారు అలాంటివన్నీ తీర్చటానికి దీర్ఘకాలంలో ఈ సంస్థ పరిస్థితి తెలుసుకోవటాన్ని లెవరేజ్ ఆర్ సాల్వెన్సీ రేషియో అంటారండి 
క్రియాశీలక మీ దీంట్లోనే మీకు ఆన్సర్ ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే తర్వాత క్రియాశీలక రేషియో యాక్టివిటీ రేషియో సంస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని కొలిచే రేషియో నిష్పత్తులన్నీ ఇందులో దాకి ఉంటాయి తర్వాత లాభదాయకత అనే రేషియో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది లాభదాయకతలో ఉందా అనేది తెలుసుకోవటం లాభదాయకత నిష్పత్తి అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తామంటే వీటిని మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ రేషియో అలాంటివన్నీ చెప్పుకోవచ్చు మీకు అది డీటెయిల్గా మళ్ళీ వస్తాయి నేను చెప్తాను ప్రాముఖ్యత ప్రాతిపదిక నిష్పత్తులు ప్రాముఖ్య సంస్థల మధ్య పోల్చడం గురించి వాటి ఆధారంగా చేసే నిష్పత్తులే క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు సంస్థ సామర్థ్యాన్ని వాటి ద్వారా పోల్చడంలో ఈ నిష్పత్తులు వచ్చినాయి క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు సిగ్నిఫికెన్సీ ఆర్ ఇంపార్టెన్సీ ఇంపార్టెన్సీని ఇది చేసుకుని వచ్చే నిష్పత్తులు ఇవి మళ్ళీ రెండు రకాలు ప్రైమరీ రేషియో సెకండరీ రేషియో ప్రాథమిక రేషియోలు ద్వితీయ రేషియోలు అనమాట వీటిని రెండు రకాలుగా అన్నారు ఈ ప్రాథమిక రేషియోలు ఏంటంటే ప్రాధాన్యత దృష్ట్య అనమాట సంస్థకు ఉన్న ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా మూలధనంపై వచ్చిన రాబడిని మూలధనంపై వచ్చే రాబడిని లెక్కించే ప్రాథమిక రేషియో అన్నారు వాటిని విశ్లేషించి చేసే నిష్పత్తులు ద్వితీయ సెకండరీ రేషియోస్ అన్నారు ఇప్పుడు మన దీంట్లో ఒక టెన్ ఉన్నాయండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆస్తి అప్పులు పట్టి నిష్పత్తులు ఒక టెన్ రేషియోస్ ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ దాంట్లో ఒక సిక్స్ ఉన్నాయి తర్వాత థర్డ్ది సంయుక్త మిక్సిడ్ దాంట్లో ఒక టెన్ ఉన్నాయి అవి మనం విడిగా టేబుల్ ద్వారా చూడడం వీటిని కూడా డీటెయిల్గా చూద్దాం ఏమేమి వస్తాయి దీంట్లో అనేది డీటెయిల్గా చూద్దాం నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్పామండి రేషియోస్ అనాలిసిస్ వల్ల వివిధ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రే కీ రోల్ ఇట్స్ ప్లే కీ రోల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ప్ టూల్ అని చెప్పాం అవి సంస్థకి ఒక సంస్థకి ఇది ఇది బేస్ అనేది తీసుకోండి ఒక సంస్థ అనేది బేస్ బ్యాంకరు వస్తువులను అందించే సప్లైయర్స్ బ్యాంకర్ సప్లైయర్స్ ఏంటి స్వల్పకాలిక వీళ్ళకి ద్రవ్యత శక్తి ఉందా స్వల్పకాలిక షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ తీర్చగలరా అనే ఆసక్తితో రేషియోస్ ఎనాలిసిస్ కావాలి అది రేషియోస్ ఎనాలిసిస్ చూపిస్తుంది సెకండ్ది దీర్ఘకాలిక లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఇచ్చే బ్యాంక్స్ కానీ సంస్థలు కానీ ఏం చూస్తాయి సాల్వెన్సీ పవర్ ఉందా దీర్ఘకాలికంలో లాంగ్ పీరియడ్లో వీళ్ళ పవర్ ఏంటి వీళ్ళ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంటి తెలుసుకోవటానికి ఆసక్తి ఉంటుంది అది కూడా దీనివల్ల ఉపయోగం మేనేజ్మెంట్కి ఆల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ పైన ఆసక్తి ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మీద మేనేజ్మెంట్కి ఆసక్తి ఉంటుంది అది కూడా ఈ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ అనాలిసిస్ అందిస్తుంది ఇంకా షేర్ వాటాదారులకు ఏం ఆసక్తి ఉంటుంది నేను చెప్పాను వాటా పెట్టారు డివిడెండ్ మీద ఆసక్తి ఉంటుంది ఆసక్తితో ఇవి చూస్తారు ఈ రేషియోస్ ప్రధానంగా త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు ట్రెడిషనల్ సాంప్రదాయ నిష్పత్తులు పక్కన పెట్టండి తర్వాత ఏంటి విధుల ప్రాతిపదిక ఫంక్షనల్ అవి చేసే విధుల ప్రాతిపదిక మీకు నిష్పత్తులు తర్వాత ప్రాముఖ్య ఆధారంగా సంస్థల పోలిక ఆధారంగా సంస్థల యొక్క సాధించిన సామర్థ్యం ఆధారంగా నిష్పత్తులు ట్రెడిషనల్ ఫంక్షనల్ క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ సాంప్రదాయ నిష్పత్తులు ఏమైనా ఆస్తి అప్పులు బట్టి రేషియో బ్యాలెన్స్ షీట్ రేషియోస్ అంటే మీరు డేటా యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఓన్లీ ఫిక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓన్లీ దాన్ని ఇంకోటి ఏమన్నా పొజిషన్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అంటారు సెకండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రేషియోస్ దాన్ని ఏమన్నా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ రేషియోస్ అంటే మళ్ళీ సేమ్ We are getting the data, our data amsial ni rundu amsial, ratio lo rundu amsial ni laba nashtal kata ni inche profit and loss account ni inche tis konta ho. Third and ni mixed, antar ni vedika mixed, mixed ni inche asa ni kam rundu, asa pul patti lo ni oka amsial ni laba nashtal kata lo ni inko amsial ni. A rundu amsial ni techi ratio karite da ni mixed and naro. వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి ఒక్కొక్క దానికి పది ఆరు ఆరు విడి రేషియో ఉన్నాయి అన్నిటి మీద లెక్కలు చేయాల్సి వస్తుంది మీరు అన్ని వివరంగా చూద్దాం ఇక్కడ వరకు నోట్స్ రాసుకోండి నీ విధుల ప్రాతిపదిక అంటే ఫంక్షనల్ క్లాసిఫికేషన్లో ఏంటంటే ద్రవ్యత్పపు లిక్విడిటీ రేషియో అంటే స్వల్పకాలికంగా శక్తి ఉందా లివరేజ్ సాల్వెన్స్ రేషియో లాంగ్ టర్మ్ పవర్ దానికి రేషియోస్ లాంగ్ టర్మ్ స్టేటస్ ఏంటి తెలుసుకోవడానికి క్రియాశీల యాక్టివిటీ రేషియో సంస్థ సామర్థ్యం యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి వాటి రేషియోస్ దానికి సంబంధించినవి తర్వాత లాభదాయక రేషియో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ 
ఆపరేటింగ్ రేషియోలు అలాంటివి రాసి ప్రాముఖ్యత ప్రాతిపదిక క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సంస్థల మధ్య సంస్థల యొక్క సామర్థ్యం వల్ల వాటి వాటిని సంస్థల మధ్య పోవటం వల్ల ఈ రేషియోస్ కనుక్కుంటారు వాటిని మళ్ళీ ప్రాథమిక ప్రైమరీ రేషియోస్ అంటారు ద్వితీయ రేషియోస్ అంటారు ఇవి మళ్ళీ క్లియర్గా మనం ఒక చార్ట్ ద్వారా పెట్టుకుందాం ఈ చార్ట్ ద్వారా తెలుసుకుందాం అనమాట ఓకేనండి బై సెకండ్ వీడియోలో తెలుసుకుంది ప్రతి ఐట ఎలిమెంట్ని మేము చెప్పేది అందుకే నేను చెప్తున్నాను ప్రతి దాంట్లో మీకు యూసేజ్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే కాకుండా అన్నీ యూసేజ్ చేస్తే మీకు ఇన్ ఫ్యూచర్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి ఓకేనండి షేర్ చేయండి బాయ్